Herzlich willkommen zu einem Rundflug im attraktivsten Entwicklungsgebiet der Schweiz, Glatzpark Opfikon. Der entstehende Stadtteil Glatz Park wächst in rasantem Tempo. Jeden Tag bauen mehr Facharbeiter an der Realität werdenden Vision und sind mehr Kräne zu sehen. Die Farmannstraße ist eine der zwei fertig erstellten Erschließungsstraßen, welche im Moment als Baustellenzufahrt dient und zu den ersten fertiggestellten Wohnbauten führt. Die bereits von Mietern und Eigentümern bezogenen ersten Wohnbauten lassen die zukünftige Wohnqualität von Glatt Park Opfikon erahnen. Der im Dezember 2006 erbaute Opfiker Park mit See hat im Sommer 07 seine begeisterten Nutzer gefunden. Flanieren, Verweilen, Spielen und Baden sind beliebte Tätigkeiten, die die nahen Bewohner und Angestellten der umliegenden Quartiere entdeckt haben. Die ersten rund 800 Miet- und Eigentumswohnungen sind alle beim Bezugstermin bezogen worden. Und die weitere Nachfrage nach Wohnungen im neuen Stadtteil ist groß. Das neue Ortsschild Glattpark Opfikon weist darauf hin, dass die Fahrt der Glatttalbahn vom Hallenstadion herkommend die Stadt Zürcher Grenze passiert und im neuen Stadtteil der Stadt Opfikon zur modern gestalteten Haltestelle Glattpark rechts abbiegt. Die Verkehrserschließung mit dem öffentlichen Verkehr ist für Glattpark wichtig und so wurde die Eröffnung der ersten Etappe im Dezember 06 mit großem Pomp gefeiert. Die Fahrt geht dann weiter zur Haltestelle Fernsehstudio, wo sich auf der linken Seite der Eingang zum Opfikerpark präsentiert. Weiter geht die Fahrt durch die dritte Etappe des neuen Stadtteils zur Wendeschlaufe Auzelg. Die zweite Etappe der Glattalbahn ist fertiggestellt und wurde im Dezember 2008 in Betrieb genommen. Auf der linken Seite befindet sich das Gewerbegebiet Talacker und auf der rechten Seite das Entwicklungsgebiet Glattpark. Sie führt weiter zum entstehenden großzügigen Lindbergplatz, welcher ein neues Eingangstor zum Stadtteil Glattpark werden wird. Weiter führen die Schienen der Glatttalbahn durch den Stelzentunnel zum Bahnhof Glattbruck und dann direkt zum Flughafen. Die Lindbergallee beginnt mit dem ersten Bürogebäude Lightcube auf der linken Seite. Die geschwungene Allee ist für den Langsamverkehr konzipiert worden. Sie führt vorbei an noch freien Baufeldern zur entstehenden Überbauung Lilienthal und den im Sommer fertiggestellten Wohnbauten Gladbach. Weiter geht die Allee zum Pika-Platz am Opfika-Park. Die Straßen und Plätze im neuen Stadtteil sind von der Stadt Opfikon nach Flugpionieren benannt worden. Der Opfika-Park weist eine Fläche von rund 130.000 Quadratmetern auf und dient als Nächsterholungsraum. Noch kaum sichtbar hinter einem Waldbereich, das Ausbildungszentrum Ara Glatt bilden und begegnen, welches aus der ehemaligen Kläranlage Glatt hervorgegangen ist. In attraktiven Räumen unmittelbar angrenzend an den Opfika-Park sind moderne Schulungs- und Vortragsräumlichkeiten mit Infrastruktur entstanden. Es wird derzeit von der Stadt Opfikon geprüft, ob ein Teil der seit Jahren stillgelegten Kläranlage für eine Parkerweiterung und einen Platz für kulturelle Veranstaltungen dienen kann. Eine Brücke über die renaturierte Glatt wird zukünftig die bestehende Sportanlage Au mit dem Opfiker Park und dem Kunstrasen Fußballplatz verbinden. Die Spielflächen am oberen Ende des Sees waren im Sommer beliebte Treffpunkte für die ganze Familie. Der See mit 550 Metern Länge und über 40 Metern Breite ist das eigentliche Prunkstück des neuen Stadtteils. Drei mit Platanen bestückte Kanzeln ragen in den See hinein und Fußgängerbrücken bilden den Übergang zum Parkbereich.
Der Schilfgürtel ist für den ökologischen Ausgleich und für das Funktionieren des Sees zuständig, welcher an der tiefsten Stelle 3 Meter Mist und Badequalität aufweist. Das Luxus-Autohaus Schmohl und der Harriet Quimby Kreisel bilden den nördlichen Eingang zum Boulevard Lilienthal. Dieser soll die wichtige Lebensader und Flaniermeile durch den neuen Stadtteil werden, wo auch die ersten Läden in der Überbauung Lilienthal geplant sind. Der Boulevard Lilienthal wird in der zweiten Etappe bis zur Gladparkstraße nach Zürich verlängert. Die Planungsarbeiten für die zweite Etappe von Gladpark Opfikon haben bereits begonnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Infos erhalten Sie unter www.glattpark.ch